E, dün de yine özellikle Han Yunus bölgesinden Gazze'ye girmeye çalıştığını biliyoruz İsrail askerlerinin ama püskürtüldükleri de yapılan açıklamalarda hatta e, İsrail askerlerin öldürüldüğü bilgisi de var. Bunları da paylaşmış olalım. E, öte yandan da o sınırlı kara harekatında baskınlar ifadesi kullanıyor. E, nasıl bir operasyon gerçekleşiyor? Bu kara harekatına başlangıç için ilk adım mı? Ne dersiniz efendim? Şimdi efendim tabii e, bir kara harekatı geniş kapsamlı. Yani bütün Gazze'yi veya insansızlaştırmaya çalıştığı bölgede bir kara harekatı. Ee, bunun çok kolay olmadığını, e, çok büyük zorluklarla beraber kendisine göstereceğini, hatta bu işi yapacak olan e, İsrail'in e, özel e, birimlerini, yani e, Yamam'ın ve bir şekilde e, Serayat Matkal'ın kabiliyet ve kapasitesinin üstünde olduğunu ifade etmeye çalışmıştık. Şimdi e, tabii bununla beraber kısmi bir takım e, kara harekatının e, devreye girebileceğini, bir takım rastlan temaslarının yaşanabileceğini veya bir şekilde fırsat hedefleri üzerinden iki tarafın da bir şekilde birbirini yoklayacağını öngörmüştük. Şimdi İsrail ordu sözcüsü bugün bir açıklama yaptı ve dedi kısmi olarak karar kağıtına başladık ve hedefimiz rehineleri kurtarmak. Şimdi tabii özel operasyonlar manasında geliyor. Yani tabiri caizse eğer istihbaratları e, tespit edebilmişse bir şekilde İsrail e, ordu unsurlarının e, Hamas'ın e, bulunduğu rehineleri tuttuğu bölgelerde bir takım operasyonlar icra etme mantığı çerçevesinde kendisine göster gösterdiğini değerlendiriyoruz. Bu açıdan hani e, neler olabilir? Tabii taraflar birbirlerini tartıyorlar haktan değil. Bir diğer tarafın elimizde bir veri var. E, tabii bu veride ne kadarı Hamas'ın yapmış olduğu 7 Ekim'deki e, sağ, girişimde bir şekilde e, kendisini gösterdi ama bilmiyoruz yani bunu ayırdığını ifade etmeler 1200 civarında İsrail'in yaralısı var. Şimdi askerimiz yaralı diyor. E, şimdi bu 1200 yaralının ne kadarı e, şu ana kadar yapmış olduğu e, operasyonlarda yaralandılar e, ve ne kadar e, ölü olarak kayıpları var bunları bilmiyoruz. Yani Çünkü, çünkü bunları açıklamak da İsrail açısından e, kamu diplomasisi adına e, çok e, iyi değil. Yani ne kadar zayiat verdi bunları söylerse tabii kendi kamuoyunda, dünya kamuoyunda Kutular aslında e, ordu sözcüsünün bu olsun. sınırlı kara harekatı ifadesinde bir paylaşımı da var. E, ölen subay ve askerlerin sayısını İsrail tarafı olarak e, 308 olarak açıkladı. Geride bıraktığımız dakikalarda yapılmıştı bu açıklama. E, onu da paylaşmak istedim sizle e, ve yine e, bir de açıklama Filistin tarafından var. 1800 çocuğun Gazze'de hayatını kaybettiği bilgisi sıcak gelişmelerde onları da bir kez daha izleyicilerimizle buluşturalım. Lütfen devam et. Yani şu, şimdi tabii şimdi insan durumunu hep konuşuyoruz. E, konuşmakta zorundayız. Üzerimize düşen ne varsa yapmak zorundayız. E, tabii burada en acı tarafı da şu. Biliyorsunuz bir 20 tır girdi. Ardından bir 17 tır daha girdi. Şimdi e, işin en kötü tarafı şu. E, giren 20 tırdan 5 tanesinde ne yazık ki kefen taşıdık, taşıdıkları gözüküyor. Yani e, yani yardım malzemesi olarak giren ne yazık ki kefen ve e, bir diğer tarafı 20 tır neye karşılık geliyor? Bunu kamuoyuyla paylaşalım isterseniz. Gazze'nin e, normal zamanlardaki e, ihtiyacı günlük 500 tır seviyesinde. Şimdi e, bunun 20 tanesi ee, ancak iki hafta sonra girebildi. Yani sadece günlük ihtiyacının yüzde dördünü bir yardım olarak gönderebildiler ve bunun yüzde yirmi beşi ne yazık ki kefen ne ardından bir on yedi tır daha girdi. Yani şu an giren e, insani yardım e, tam bir müzakere konusuna dönüşmüş durumda. Tam bir pazarlık konusuna dönüşmüş durumda. Ve e, oradaki özellikle hastanelerde yatmakta olan e, hastaların, yaralıların, çocukların ihtiyacını karşılamaktan son derece uzak. Şimdi bu insan dramı çok derinleştiriyor. Yani şöyle bir ifade kullanmak zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Yani hastaneler birer toplu mezara, toplu morka dönmek eğilimi içerisinde böyle bir risk kendisini göstermiş ve insanlık ne yazık ki buna karşı elinde büyük bir çaresizlik var. Yani 17 tır, 20 tır ve bunların büyük bir çoğunluğu da belki daha hastanelere, daha çocuklara dahi ulaşmadan 
e, farklı noktalarda e, dağılacak gidecek. Büyük bir, büyük bir sorun var. İnsanlık açısından büyük bir utanç e, olduğunu ifade etmeliyiz. Ümit ederim bu mesele çözülür ve e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir ifadesi var. Bu önemliydi. Lütfen dedi e, insani yardımları ve rehinelere pazarlık konusu yapmayın. Çünkü bu savaşın en e, utanç verici özdesi masumlar. Tarafların hesaplaşması gerekiyor mu? Askeri bir mantık içerisinde evet hesaplaşmaları gerekiyor. Ama burada masumlar üzerinden bir hesaplaşma iki taraf için de açıkçası onur kırıcı. Yani sonuçta rehineler veya bir şekilde masumları e, ölümcül bir bombardımana tutmak insanlık açısından, e, yapan açısından büyük bir onur kırıcı bir şey. Böyle bir temel denklem gelişmiş durumda ve bu denklemin içerisinde adım adım e, bahsedilmekte olan kara harekatının kendisini göstermeye başladığını görüyoruz. Vermiş olduğunuz ifade rakam önemli. 308 e, İsrail askerinin hayatını kaybetti. Bir bilgi daha paylaşayım. Burada... Ee, bunun da belki Buyur. üzerinden yorumlarınızı şekillendirirsiniz. E, 222 rehine e, tespit ettiklerini belirtti. E, İsrail ordu sözcüsü bunu da bekledikleri rakamın üzerinde olarak yorumladı. Son dakika bilgisi olarak da geliyor. E, belki yorumlarınızda e, bu başlıkta e, yine faydalı olabilir diye araya girdim. Lütfen devam edin. Şimdi evet bu 222 rehine son derece önemli bir savunma konseptine karşılık geliyor aslında. Yani Hamas hatırlarsınız ilk gün almış olduğu rehinelerle birlikte bir savunma inşa etmeye amaçlı yani rehine, rehine kalkan meselesi. Şimdi e, ve İsrail açısından da açıkçası kara harekatı ile ilgili ayağındaki en önemli prangalardan bir tanesi o. Hani bir cümle kurmaya çalışmıştık. İsrail açısından e, Gazze'de ne kadar Filistin'i öldürürse öldürsün bunun hiçbir kıymeti yok onun açısından. Bu net olarak kendisini göstermiş durumda. Ama İsrail bombardımanlarına ne kadar İsrail hayatını kaybeder o onun için son derece önemli bir e, mesele, sorun. Şimdi bunu çözmek için Katar üzerinde büyük bir baskı uyguladıklarını görüyoruz. Yani e, bir şekilde Hamas üzerinde etkili olmak kabiliyeti olan Katar olduğu için e, birinci öncelikle Özellikle daha önce de rehinelerin serbest bırakılmasında üstlenmiş olduğu rolle bunu bunu perçindi, bunu gösterdi. Büyük bir baskı var ama ben açıkçası şunu söylemeliyim. Yani elindeki en değerli koz hamazın bu rehineler bunları ölümcül bir durumla karşı karşıya kalmadan veya bir takım güvenlik garantileri almadan ve yani çok bırakacağını ömürmüyorum açıkçası bunu söylemeyeyim. Çünkü bıraktığı zaman tamamıyla e, İsrail'in çok daha şiddetli bir etki ortaya koymasının yolunda kendileriyle açmış olacağı, olacak. E, bu noktada rehineleri bir şekilde sonuna kadar elinde e, bir müzakere unsuru, bir pazarlık unsuru olarak kullanmaya devam edecek. Öte tarafıyla İsrail'in yapacağı kara harekatlarını sınırlandırması ve baskılaması adına da bu rehine meselesi son derece önemli. Sadece bu değil, e, biliyorsunuz e, başta 400 Amerikan pasaportu taşıyan olmak üzere pek çok ülkenin burada e, pasaportunu taşıyan e, Filistinli olan ama başka ülkelerde vatandaş geldi etmiş olan kişiler var. Şimdi bunlar da e, bir müzakere konusu olarak kendisini gösteriyor. Çünkü e, bu diğer ülkeleri de baskı altına alıyor. Yani sadece rehine meselesi üzerinden değil, bu pasaportlarını taşıyan, e, çünkü sonuçta onların vatandaşı olmuşlar ve ülkeler o vatandaşın kendi e, devlet e, yaklaşımları çerçevesinde koruma eğilimi içerisindeler. Bu da bir müzakere konusu ve İsrail'in yapmış olduğu o acımasız saldırılarda bir baskılayıcı unsurları kendisini gösteriyor. Bunları zaman içerisinde bir müzakere konusu olarak göreceğimiz değerlendiriyorum. Hatta temel değerlendirmem şu, özellikle bu refah sınırı kapısından giden konvoyların en önemli müzakere başlıklarından bir tanesi de, pazarlık başlıklarından bir tanesi de bu gibi gözüküyor. Peki. Şimdi bu temel denklemde savaş kendi şeyini göstermeye başladı fotoğrafını göstermeye başladı ama şu var son, son cümlemde şu e, tabi e, tam istediğimiz gibi bir değerlendirme yapmamız mümkün değil teorik konuşuyoruz çünkü e, bakın rakamlar telaffuz ediliyor ama bu rakamların e, savaşın sesi altında kaldığını ve orada kendisini gösterdiğini görüyoruz yani nasıl oldu yani örneğin Hamas tarafında ne kadar e, zayiat var e, psikolojik üstünlük inisiyatif kimde Bunları bu, bu safhada görmemiz mümkün değil. Sadece geçmişe bakarak, geçmişteki tecrübelere bakarak muhakeme yapabiliyoruz.